bei dir so, dass deine Stories momentan nur von einem Bruchteil deiner Follower angeschaut werden? Wenn dem so sei, dann solltest du jetzt hier im Video unbedingt dranbleiben und bis zum Ende schauen. Denn in Instagram Stories liegt unfassbar viel Potenzial für dein Followerwachstum, um deine Community Bindung wirklich zu erhöhen. Außerdem hast du natürlich mit deinen Instagram Stories die absolute Möglichkeit, das Level des Mehrwerts, den du deiner Community gibst, so auf das absolut nächste Level zu bringen. Und deswegen würde ich sagen, legen wir los mit meinen fünf besten Instagram Story Hacks, die du unbedingt kennen solltest. Tipp Nummer 1 ist, verwende Hintergrundvorlagen in deinem Branding. Du kannst solche Vorlagen beispielsweise mit der App Canva erstellen oder auch mit der App Over. Und diese Vorlagen, die sehen beispielsweise bei mir so aus oder so oder so oder so. Das heißt, ihr seht, das sind ganz, ganz einfache Vorlagen, die dir aber ermöglichen, innerhalb deines wirklich qualitativ hochwertigen Brandings ganz, ganz schnell Instagram-Stories zu erstellen. Gerade wenn du vielleicht mal nicht perfekt gestylt bist, aber trotzdem deiner Community etwas sagen möchtest, dann kannst du diese Hintergründe natürlich einfach verwenden, ein bisschen Text draufsetzen und fertig ist eine wirklich wirkungsvolle und hochwertige Instagram-Story. Ich würde sagen, easy to handle. Speicher dir die Vorlagen dann auf jeden Fall in einem extra Ordner auf deinem Smartphone ab. So habe ich es gemacht. So kannst du wirklich easy going darauf zugreifen, wenn du sie erstellt hast, einmalig. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Und zwar GIFs in deinen Stories zu verwenden. GIFs können das Gesagte, was du in deinen Stories mitteilen möchtest, natürlich nochmals unterstreichen. Aber auch da gibt es natürlich so, ja, trennt sich die Spreu vom Weizen, indem du auch an dieser Stelle auf Qualität achtest und natürlich auch auf dein Branding. Das bedeutet, wenn du eine bestimmte Farbe in deinem Branding definiert hast, dann versuche GIFs zu verwenden, die beispielsweise mit ähnlichen Farben einhergehen. Eine zweite Strategie kann sein, dass du auf eher qualitativ hochwertigere oder modernere GIFs gehst. Ich packe dir hier einfach mal eine Aufnahme rein und zeige dir meine liebsten Begriffe, die ich am liebsten bei der GIF-Suche verwende. Hier gebe ich ganz gerne mal Lines ein und platziere die dann beliebig, manchmal auch mehrmals, in meinem Design. Ansonsten nutze ich gerne den Begriff Dots und da will ich dann etwas aus, was mir gefällt, in meinen Branding-Farben natürlich, wenn es geht. Sehr, sehr gerne mag ich den Begriff Studio Yonesi. Sie hat extrem tolle GIFs, Unbezahlte Werbung an der Stelle, ich liebe ihre GIFs einfach. Sie sind sehr besonders und ich nutze sie tatsächlich extrem viel. Du hast jetzt wirklich schöne Hintergrundvorlagen. Du hast jetzt GIFs in deinen Stories verwendet. Jetzt kommen wir zur Tipp Nummer 3, der kreativen Storygestaltung. Und hier gibt es ja bei Instagram wirklich diverse Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt meine drei Lieblingskreativen Storygestaltungsmöglichkeiten. Das war ein langes Wort die den schönsten und qualitativ hochwertigsten Effekt für deine Stories erzielen. Starten wir, indem du einen Text schreibst. Ich schreibe jetzt einfach mal irgendwas. Ich mag es ganz gerne, wenn man etwas mehr Text hat, diesen mit verschiedenen Schriftarten zu verwenden. Da kannst du dich oben einfach mal ein bisschen durchklicken, was dir gefällt. Anschließend gehe ich wieder auf das A, tippe einen weiteren Text ein und wähle auch dafür noch eine zweite Schriftart aus. Klick dich einfach mal durch, was dir da am besten gefällt und dann geht es auch an die Farben. Hier hast du echt eine große Auswahl. Wenn du dort länger gedrückt hältst, dann findest du noch weitere Farbpaletten. Anschließend positioniere den Text gerne mittig und weiter geht's mit der Verzierung. Dazu schreibe im Textfeld einen Punkt, ganz viele Leerzeichen und wieder einen Punkt. Dann gehst du oben aufs A und platzierst dann, wenn du es etwas vergrößerst, diesen entstandenen Kasten in der Ecke unten rechts. Und dann wiederholst du das Ganze nochmal für die Ecke oben links. Punkte, Leerzeichen, Punkte und dann das Ganze platzieren an der oberen Ecke. Und schon hat man so einen schönen Rahmen. Easy, oder? Anschließend kannst du auf den Stift klicken und dort nehme ich ganz gerne diesen Kalligrafiestift, würde ich jetzt sagen. Hier kannst du nochmal ganz besondere Rahmen erstellen und dich mal ein bisschen zeichnerisch austoben. Ich zeige dir einfach mal ein paar Varianten, die ich ganz gerne mag. Oben links kannst du es übrigens auch immer wieder alles rückgängig machen, wenn du etwas zeichnest. Aber das weißt du ja wahrscheinlich schon. Hiermit kannst du dann echt so ganz schöne Rahmen basteln und wenn dir etwas gefällt, dann drückst du einfach oben rechts auf den Haken. Mit der Pipette kannst du nochmal eine Farbe auswählen, die du schon verwendet hast für die Einheitlichkeit. Und dann zum Beispiel wie ich jetzt hier noch einen Punkt oben links platzieren. Tipp Nummer 4 ist, 
komme zum Punkt. Was meine ich damit? Es gibt nichts Schlimmeres, als als ja, Follower das Gefühl zu haben, irgendwie weiß ich nicht ganz, worauf die Person, die gerade eine Story erzählt, hinaus will. Und das passiert natürlich schnell, wenn man sich in Rage redet, wenn man über ein Thema redet, wo man sehr viel Begeisterung für hat. Umso wichtiger ist es an der Stelle, den Follower nicht zu langweilen. Und das schaffst du, indem du beispielsweise ein kleines Skript erstellst. Und damit meine ich, wenn du zum Beispiel fünf Tipps rausgibst zu einem deiner Lieblingsthemen, dann kannst du diese fünf Tipps einmal kurz aufschreiben. Und das hilft, dass du dich nicht verzettelst. Das heißt, du kannst die Story dann nach und nach aufnehmen und kannst immer wieder auf deinen Zettel schauen, was habe ich mir nochmal überlegt. Und auf diese Art und Weise der Community dann wirklich in kürzester Zeit den größtmöglichen Mehrwert liefern. Dementsprechend komme zum Punkt, in dem du dir ein Story-Skript erstellst. Last but not least, mein letzter Story-Hack für dich. Beziehe deine Community aktiv in deine Stories mit ein. Es gibt nicht umsonst extrem viele Möglichkeiten durch den Story-Sticker oder die Quiz-Funktion, dass du die Community wirklich aktiv mit einbeziehen kannst. Beispielsweise da rein, was das nächste Thema deines Postings sein kann. Oder auch, ob jemand vielleicht die Situation, die du gerade erlebt hast, ebenfalls kennst. Versuche, das immer mitzudenken, auch wenn du Tipp 4 anwendest, das heißt, wenn du dein Skript erstellst, an dieser Stelle schon mal überlegst, wie kannst du deine Community wirklich aktiv mit einbeziehen. Und ich habe dir ja eine Umsetzungsaufgabe zum Schluss versprochen und ich würde sagen, damit startest du genau jetzt nach diesem Video. Deine Aufgabe ist es jetzt, deine perfekte Story nach diesen fünf Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, direkt umzusetzen. Denn wenn ich mir eins von meiner Community hier wünsche, dann, dass ihr absolute Umsetzungsmaschinen seid oder es durch meine Videos vielleicht auch werdet. Und dementsprechend würde ich sagen, legt direkt jetzt los. Verlinkt mich unbedingt mit meinem Instagram-Account socializer.de in euren Videos und ich teile eure Ergebnisse dann sehr, sehr gerne mit etwas Glück in meiner Story. Es gibt natürlich unzählige weitere Tipps, die ich dir jetzt hätte geben können, aber diese fünf Tipps sind meiner Meinung nach absolut elementar dafür, dass du wirklich deine Story auf das nächste professionelle Niveau bekommst. Und von daher kann ich dir an der Stelle nur noch sagen, kommentiere gerne mal, falls du noch Fragen hast oder Feedback zu diesem YouTube-Video und ich wünsche dir extrem viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn du nichts mehr weiter verpassen möchtest, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du dein Followerwachstum weiter steigern möchtest, dann solltest du unbedingt mal bei diesem Video hier vorbeischauen.